ორი თვის წინ სრულიად მოულოდნელად კენიაში უზარმაზარი დამპრალი გაჩნდა, რამაც ახალი დისკუსია წარმოშო აფრიკის ორ ნაწილად გაყოფასთან დაკავშირებით. თავსხმა წმინდების კვალდა კვალ კილომეტრის სიგრძე სუბსკრული ზრდას განაგრძობს. რეალურად ეს ყველაფერი უფრო ადრე დაიწყო ვიდრე ორი თვის წინ. უბრალოდ ასეთი ჩქარი ტემპები დამპრალის ზრდას არავინელოდა. ნაპრალის უცაბედი გამოჩენა დაკავშირებულია ამ რეგიონის ზონალურ სისუსტესთან და აფრიკის კონტინენტზე ამჟამად მიმდინარე ხოლასთან. წამყვანი ჰიპოთეზის მიხედვით, კონტინენტის რღვევა გამოწვეულია მიწისქვეშა სუპერცხელი ჭავლებით, რაც განაპირობებს აფრიკის ორად გახლეჩვას, კონტინენტის გამოსავლეთ კიდის გასწვრივ. რამდენიმე წლის წინათ ეთიოპიის უდაბნოში ვულკანმა ერთა ალემ გამოიღოძა, რასაც ნიადაგში 60 კილომეტრიანი ნაპრალის გაჩენა მოხდა. ერთა ალე ერთადერთი ვულკანია მსოფლიოში, რომელსაც ორი ლავის ტბა აქვს და მის მიმართ მეცნიერებისა და მკვლევარების ინტერესი განუზომლად დიდია. 2010 წელს ლავის ტბის ფართობი მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ნაპრალმა გაფართოება დაიწყო, რაც მეცნიერების აზრით აფრიკის კონტინენტის შუაზე გახლეჩვისა და მეექვსე ოკეანის გაჩენის დასაწყისია. საქმე ის გახდა, რომ აფრიკა ორ ტექტონიკურ ფილაზე მდებარეობს, რომლებიც ყოველწლიურად ერთმანეთს 2 სმ ცილდება. მეცნიერების ვარაუდით, ტექტონიკური ფილების მოძრაობა იმის მანიშნებელია, რომ კონტინენტი ორ ნაწილად იყოფა. საპედნიორო დრგვევის პროცესს მილიონობით წელი დასჭირდება. დედამიწის ქერქი ამ ადგილას თანდათან გათხელდება, ჩაიძირება და ნელ-ნელა მის ადგილას ოკეანის წყლის ვიწრო ზოლი შემოვა. კონტინენტების ორად გაყოფა საკმაოდ ჩვეულებრივი ამბავია, მაგალითად, ამ გზით გაჩნდა ატლანტის ოკეანეც. დააკვირდით, როგორ კარგად ჯდება ერთმანეთში აფრიკისა და სამხრეთ ამერიკის ფორმები. ერთ დროს ისინი ერთი კონტინენტის ნაწილი იყო, რომელიც შუა ატლანტიკური ქედის წყალობით თანდათან ორად გაიყო. მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერები აფრიკის რღვევის შესახებ უკვე დიდი ხანია იციან, ვერ ხერხდებოდა გამომწვევი ზუსტი მიზეზის დადგენა, როგორც ზოგიერთი მტკიცებულება მიუთითებს. პროცესი იწვევს აღმოსავლეთ აფრიკის კიდეზე მიწისქვეშა და მაღლა ამომავალი სუპერჭავლები, რომლებიც პირდაპირ ხვრეტს დედამიწის ქერქს. სუპერჭავლები წარმოქმნის აღმოსავლეთ აფრიკის რღვევის ხაზს, რომელიც გადაჭიმულია 3000 კილომეტრზე, ადენის ყურიდან ზიმბაბვემდე. ხვევა 25 მილიონი წლის წინ დაიწყო და თანდათანობით სომალის და ნუბიის ტექტონიკური ფილების წყალობით დასრულდება ორი სხვადასხვა კონტინენტური მასის წარმოქმნით. რღვევის მაჩვენებელი ამჟამად წელიწადში რამდენიმე მილიმეტრია და ასე გავგზელების შემთხვევაში ამ პროცესს მილიონობით წელი დასჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელი რღვევის სისტემის გამომწვევი მიზეზი მიწისქვეშ საკმაოდ ღრმად იმალება, რამდენიმე დღის წინ უცაბედა წამოყვნილი 15 მეტრი სიღრმის და 20 მეტრი სიგანის ნაპრალის გაჩენის კონკრეტული მიზეზი ამ ზონაში მოსული დიდი ოდენობით ნალექია. რღვევის ზედაპირული გამოხატულება წარმოქმნის ვულკანიზმის ცელ ზონას, სეისმურ აქტივობას, მიწის აწევას და ჩავარდნას, ნაპრალების და ნახეთქების გაჩენას. მილიონობი წლის შემდეგ აფრიკის აღმოსავლეთი კიდე კონტინენტის დანარჩენ ნაწილს თავთხელი ზღვით გამოიყოფა. პროცესი არ შეჩერდება და ინდოეთის ოკეანეში შეცურდება უზარმაზარი ახალი კუნძული. დიდი ალბათობით ამ კუნძულზე მოექცევა თანამედროვე ეთიოპიის, სომალის, კენიის და ტანზანიის ტერიტორიები.